。好，那我们今天来教老师怎么用所谓的 PPT 来做所谓的电子书。那在学校老师大概都用 PPT 来做所谓的一个教学简报。那接下来一样，我们一样开启我们的 Pride 这个制作程式。好，一样是五个步骤啊。那一样，我们一样开启新的专案。新的专案名称只能用英文或阿拉伯数字啊，不建议用中文。一样，我们放的目录的位置呢，一样放在选择你想要放的位置，桌面或者是低槽。好，你指定的资料夹，那我先放桌面。那一样的这个桌面的地方呢，我们一样可以预设改成你想要的一个颜色。好，那接下来呢，我们就开始第二个步骤，汇入我们的文件。那在进到图样这个地方，我们有一个汇入文件的选项，那我们就直接选选汇入文件。好，我们选取好有一个我们的一个 PPT 档啊，就是这个 OK， 那我们选取它，这是一个简报档。好，这时候呢，一样我们选取内文萃取。啊，让这个文字可以被萃取出来，可做搜寻。这时候直接按击转换，那就进行转换的动作。那一样的，我们是用图文分离的方式，那就让这个呃原始图片。那变成300 DPI， 让文字萃取出来。那所以老师在制作的时候呢，也不用将照片特别去压缩啊。那你就用大档案，不管你拍多少呢，在我们的软体里面，它也可以帮你协助做压缩的动作。好，这时候一样，我们选择增加全部，老师不用一个一个去点选。增加全部之后呢，就可以汇入到这一个桌面上。那我们再把它汇入到我们要的制作的桌面。好，我们可以缩小来看。好，这就是我们的一个简报。好，那接下来呢，要在调整大小这个地方呢，我们来看一下，这边是宽大于高啊，宽大于高，也就是说，我们刚刚先前的有讲到，我们要做一个800 600的书籍。那我们来看一下我们这边的说明啊，在单页横式这个地方宽大于高的这种属于简报档案的部分呢，假设我们的屏幕是1 0 2四乘7 6 8可是我们要做的一本电子书，如果是跨页式的话，它是800乘以600。也就是说 ，PPT 其实它的这个横向就已经占满了整个面积。因此呢，我们会以这个单页的呃模式来思考，去做这样的一个电子书。那我们来看右手边这个地方，一样，我们要我们可以选择两倍、四倍、八倍、十六倍。哦，因为我们电子书有五段的一个放大的倍数，是两倍、八倍、四倍、八倍、十六倍。那如果说你要呃，我们用通常是以这个数字大的来做一个调整，因此我们会以调整这个800为为主要依据来设定。那我们800我们要最大要放大到两倍的话，就是 1,600800 如果你要放到4倍，最大可以到 3,200 好，那800做到8倍就要 6,400 那我们来回来看一下。那因为我们在我们的原始尺寸呢，横向这边呢，其实只有 3250， 基本上是不够的。啊，如果不够的是说，如果你要做到八倍是不够的，所以我们只能做到多少？啊，做到呃四倍，也就是三千二。啊，如果说你说做到四千八的话，其实当我们数字如果打错，它会告诉你说，我我们的这个放大如果放大到四千八会有点模糊的热化现象，所以通常我们建议在啊安全的数字下面进行做裁切，所以我们用三千二这个数字。好，说我们先用，说我们可以放到最大的数字到 3,200 这个意思。好，按确定，啊，就在进行所谓的拆切动作。那接下来呢，我们就设定阅览器 skin 第四个步骤。那我们都会提供给学校有单页的一个模组。OK， 我们就选取单页翻的一个 skin， 一样选择 default one 点 HTML， 点选两下，我按开启，当它画面消失，就代表选取完成。接下来第五个步骤就是电子书的建制，这时候就问我们要不要储存，那我们将这个档案做储存。好，一样，我们在这张写的第三段的一个倍数放大啊，按预览框，按确定，那就完成这个整个电子书制作
这样子我们的简报就完成了。好，我们可以放大到 3,200 的画面。那这个是，这是一千六，这是三千二，再点一次就还原。